Hi, this is Viraz. Welcome to finviraz.com. So, here is market line. Here is Nifty and Bank Nifty. Lo price action at work in the Nifty. So, first one, Nifty lo just contain Nifty one day time frame lo still bearish. So, it is already five days in the support zone. Lo so, manam five to six days in the market. Lo this is one day time frame lo support zone. Lo Last time, LA is support zone. Lo manchi red candle was in the euros. Kuda support zone. Lo manchi red candle was in the so up to strongest support work. Around and Kaukas on the Ankundu Nano, but last time could I like a was soon and but immediate ka support zone. Nunchi, Slight का कुछ पाइक वाला डाने ट्राई जैसे नहीं, but इक रेकड़ा कोड़ा बुलिशनेस लेदो, बेरिश का नहीं उन्हें, so ईरोज कोड़ा मान की बेरिश कैंडल वेस नहीं, so रेपटी मार्केट लें इंदा सेंस मंडे मार्केट लाला उन्हें डाने का उकास उठाने दी, मंडे निंद कौन तो ना नहीं थे, रेपु देपा वाले संदर्भ बंगा हॉलिडे I have trading in the Mohorat trading. I have a stock in the stock. I have a stock in the Mohorat trading. I have a sentiment in the Diwali special stocks. I have broken firms. I have a stock recommendation. So, Mohorat trading is a stock in the Mohorat trading. One or two stocks. Sentiment is a sentiment. Uh, intraday trading and tara inga one hour e untundi kabatti manaki trading anedi just 6 to 7 and evening market open lo undi so ee one hour lo meeru options lo velli ekkada konestanu ikkada konestanu ok 10 point lo vaste chaalu 20 point lo vaste chaalu ani anukovaddu maximum to maximum avoid cheyandi ledha one or two stocks koni sarada gala pettukondi okay so rep aithe manaki holiday untundi market so bank nifty vachinappudiki bank nifty ee roju bearish ga turn ayindandi preference one malli manaki bearish का turn आएंदी, so e day and e day कोड़ा मनकी bullish गा ने उन्दी bearish momentum लेदु अनी मातलड़ कोन्ना गदा, e rose वो bank nifty कोड़ा slight bearishness इच्छिन्दी, as per the preference one प्रकारम, so nifty and bank nifty लो 5 minutes and 15 minutes रो एंजर गिंदने चोदामु, so first मनम nifty लो जुस्ते इदी पद्ध चेस्तु नानु, so first मनम nifty लो जुस्ते nifty first 5 minutes candle use red candle एंड, मंची red candle पड़िंदी, so इदी इंत red candle पड़िंदी कदा, केंद केंद वर कुरा आवडाने कोकास हुँँदी आंटे, swing high to, swing low to, previous high वेस कुँटे, so first candle मनकी इककड trade इच्छिंदी, मनम इककड stop loss पेट्ट कुँटामु, एक 30-40 points stop loss and एक 50 points, 40-50 points target तु वच्चिंदी, target नी इट्टा इन case, इक candle लो यवरी कैना, second candle लो यवरी कैना, stop loss कोट्टु उन्टे, पाइक्की वेल्डी मल्ली केंद कोच्चिंदान, इककड मनकी little brother उन्नाड़ गावाट्टी, so, you have a candle or a second candle, you have a happy candle, so there is no problem. Okay, so this is a profitable trade. Even this candle or this candle, this is 50 points, 40 to 50 points profit. So, this is a support zone that you can touch on. अच्छे लोग पाइक वाला डालने ट्राई जैसे नहीं माना कि ये कैंडल लो फाइव मिनट्स लो बुलिश ने सिच्छें दी आई थे आ फोर्टी कंटे बिलो इच्छें दी बट फिफ्टी लेवल लो मात्रम चाला बेरिश का उन्हें सो फिफ्टी लेवल लो दिन की पाइक राव डालने का अंतर स्ट्रेंथ लेते सो ये इंचे आली वक्का मंची बेरिश कैंड तो ये बेरिश कैंडल इकड़ा बेरिश कैंडल वेस ने पूरी अंतवर को रावण ने का उकास मुंडी लेवल्स स्विंग हाई टू स्विंग लो टू प्रीवियस हाई वेस कुंटा मो सो मानो इकड़ा ट्रेड दिस कुंटे इकड़ा स्टॉप लॉस पेट कुंटे से रिपोर्ट दो को 20 पॉइंट्स स्टॉप लॉस एंड 45 42 45 मल्ली पाइक वेलेंदी एंजेप तुनान किंतु कुछ डबड़ों का एंट्री सेम फाइव मिनट्स पर पाइक कर लेंगे किंतु कुछ डबड़ों का एंट्री कौन सी चुड़ाने ये कैंडल लो माली मेरो एंट्री दिस कोचू दिस वन सो इकड़ माली ट्रेड दिस कुंटे सेम लेवल सुनना है इधर कंटे दिन कंटे लोअर आले दो और दिन कंटे हाई कोड़ा बैले लेदो सेम लेवल सुनना इंत सेपु मनम इट्रेड लो उन्ड कोड़दू एंदु कोण्टे इरोजु निफ्टी एक्स्पाइरी कदंडी सो एक्स्पाइरी रोज एंज जस्तुंदी चाला तोंदरग डिक्या इपोत्तुन दन्डी इन केस मार्केट मनफेवर लोने वेलना गानी स्लो अंड स्टडी गो उस्त इकड़ो करेक्टिंगा कॉस्ट टू कॉस्ट हो चुन्दन जब को वाली टारगेट को बचना सही इधर अंतत प्रॉफिटेबल ट्रेड का दो मल्ली मन की इकड़ मंच कंफर्मेशन ही चुन्दन दी इकड़ चाला मंच कंफर्मेशन ही चुन्दी सो इकड़ कंफर्मेशन ही चुन्दी बट मल्ली अंतवर कुरावड़ा ने कब का सुन्दी ऐंटे चुन्दन दी स्विंग हाई टू स्विंग लो टू 
ప్రీవియస్ హై ఎందుకంటే ఇక్కడ వేయడానికి లెవెల్స్ లేవు ఈ లెవెల్సే ఉన్నాయి ఈ రోజు స్వింగ్ హై తీసుకున్నాను దీని తరువాత ఉన్న లో ఈ లో కానీ లేదా ఈ లో కానీ తీసుకోవచ్చు సో ఈ లో కంటే ఈ లో కంఫర్టబుల్ గా ఉంది కాబట్టి ఈ లో అండ్ దీని తరువాత ఉన్న హై ఓకే సో మనం ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఒక థర్టీన్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ థర్టీ పాయింట్స్ టార్గెట్ వన్ ఇస్ టూ టూ కంటే ఎక్కువ ఇచ్చిందండి దాదాపుగా సో టార్గెట్ ఇచ్చింది హ్యాపీగా టార్గెట్ ఇచ్చి సపోర్ట్ జోన్ దగ్గర ఆగిందండి సపోర్ట్ జోన్ దగ్గర ఆగి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేసింది ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ లో ఫార్టీ కంటే పైన ఎంట్రీ ఇచ్చింది సో ఇక్కడ ఫార్టీ కంటే పైన ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు ఎంత వరకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అంటే మీరు ఇది తీసుకున్నా ఇది తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం ఇది తీసుకుంటే యాక్చువల్ గా ఇదైతే టార్గెట్ కి వెళ్ళిందండి చూడండి మనం ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటాం ఒక థర్టీన్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్స్ టార్గెట్ వెళ్ళింది టార్గెట్ ని హిట్ అయింది ఇమీడియట్ క్యాండిల్ అండి ఇమీడియట్ క్యాండిల్ లో టార్గెట్ ని హిట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ రివర్స్ అయిపోయింది ఇక్కడ సో మళ్ళీ ఇక్కడ రివర్స్ అయినప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ బేరిష్ క్యాండిల్ ఉంది కదా ఇక్కడ బేరిష్ ఎంట్రీ ఉంది కదండి సో ఇక్కడ బేరిష్ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఎంతవరకు రావడానికి అవకాశం ఉంది స్వింగ్ హై టు స్వింగ్ లో టు ప్రీవియస్ హై వేసుకుంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటాము ఇక్కడ ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటాము ట్వంటీ త్రీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్స్ టార్గెట్ వన్ ఇస్ టూ వన్ వచ్చింది హ్యాపీగా హిట్ అయింది అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పైరీ కాబట్టి మనం లాస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ వదిలివేయడం అనేది బెటర్ అండి ఇక్కడ హీరో జీరో లైవ్ వేయకూడదు ఓకేనా సో నిఫ్టీలో టెక్నికల్స్ అనేవి చాలా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా వర్క్ అయ్యాయి ఈరోజు నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ అయినా సరే టెక్నికల్ పరంగా చాలా చాలా ఫస్ట్ ఎంట్రీ సెకండ్ ఎంట్రీ థర్డ్ ఎంట్రీ అండ్ ఫోర్త్ ఎంట్రీ అండ్ ఫిఫ్త్ ఎంట్రీ ఐదు ఎంట్రీలు కూడా చాలా చాలా సూపర్ ఎంట్రీస్ ఇచ్చిందండి వెళుతున్న ప్రతిసారి కూడా ఒకవేళ ఇన్ కేసు మీకు ఇక్కడ ఏదైనా చిన్న స్టాప్ లాస్ కొట్టినా కానీ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ మిగతా ఇచ్చిన ట్రేడ్స్ అన్ని కూడా చాలా మంచి ట్రేడ్స్ ఇచ్చింది నిఫ్టీ ఓకే సో ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఏం జరిగిందని చూద్దాము బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాండిల్ గ్రీన్ క్యాండిల్ అండి ఇక్కడ ఇక్కడైతే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేసిందని చెప్పాలి బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో పైకి వెళ్తున్నప్పుడు యాక్చువల్ గా ఇక్కడ బుల్లిష్ ఎంట్రీ ఉందండి సో ఇక్కడ బుల్లిష్ ఎంట్రీ తీసుకుంటే ఎంత వరకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అనుకుంటే దీనికంటే హై ఏది ఉందండి ఇది ఉంది కదా సో స్వింగ్ హై టు స్వింగ్ లో తీసుకుంటే మార్కెట్ యాక్చువల్ గా ఇంత వరకు వెళ్తుంది అని చెప్పిందండి మనకి మార్కెట్ దిస్ ఇస్ ద సపోర్ట్ జోన్ అని చెప్పింది బట్ ఇక్కడ మనం ట్రేడ్ తీసుకుంటే ఇమీడియట్ గా స్టాప్ లాస్ కొట్టేసింది మనం ఇక్కడ ఒక నైంటీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటాం కదండి ఇమీడియట్ క్యాండిల్ రివర్స్ అయిపోయి స్టాప్ లాస్ దాకా రాలేదు కానీ ఇది బేరిష్ ఎంట్రీ చూపించేసింది ఇమీడియట్ గా ఇది బేరిష్ ఎంట్రీ అండి ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బేరిష్ ఎంట్రీ ప్రిఫరెన్స్ వన్ ప్రకారం ఇక్కడ బేరిష్ ఎంట్రీ ఉంది సో మనం ఈ ట్రేడ్ లోంచి బయటకు వచ్చేస్తాము ఎన్ని పాయింట్స్ అండి దాదాపుగా ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అంటే ఆప్షన్స్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పాయింట్స్ పోతుందండి సో ఇక్కడ బేరిష్ ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ కిందకి ఎంత వరకు రావడానికి అవకాశం ఉంది చూడండి స్వింగ్ హై టు స్వింగ్ లో టు ప్రీవియస్ హై ఈ క్యాండిల్ యొక్క లో అండ్ హై తీసుకున్నాను ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క లో హై లో అండ్ హై తీసుకున్నాను మార్కెట్ అయితే యాక్చువల్ గా ఇంత వరకు రావాలి కదా దిస్ ఇస్ ద సపోర్ట్ జోన్ బట్ మార్కెట్ రాలేదు ఎందుకు రాలేదు అని నేను ఈ క్యాండిల్ లో రివర్స్ అయినప్పుడు చూసాను చూడండి మనం ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే ఒక సిక్స్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ వన్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ టార్గెట్ బట్ ఇది కేవలం ఎయిటీ పాయింట్స్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పాయింట్స్ వచ్చింది వచ్చి ఇమీడియట్ గా రివర్స్ అయిపోయింది అండి ఈవెన్ ఇది కాస్ట్ టు కాస్ట్ కూడా కాదు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కొంచెం లాస్ కి వెళ్ళింది ఈ ట్రేడ్ మీరు ఇక్కడ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పాయింట్స్ తో ఎగ్జిట్ అయిపోతే ఓకే లేదు టార్గెట్ ఇక్కడ ఉంది కదా అని ఎగ్జిట్ అవ్వకపోతే ఇది కాస్ట్ టు కాస్ట్ లేదా చిన్న మైనస్ కూడా వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళి మళ్ళీ మనకు బుల్లిష్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఎందుకు రాలేదు అని ఆలోచిస్తే ఇది విక్ ని తీసుకోకుండా యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఈ లెవెల్ తీసుకుందండి చూడండి ఈ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ ఈ లెవెల్ ఉంది కదా ఈ లెవెల్ ని తీసుకుంది మార్కెట్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ సపోర్ట్ జోన్ తీసుకుంది సో మార్కెట్ ఎలా అయినా తీసుకుంటుంది అండి అది దాని చాయిస్ బుల్లిష్ గా వెళుతున్నప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది సో ఎంత వరకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అంటే స్వింగ్ హై టు స్వింగ్ లో ఓకే వేసుకుంటే ఇప్పుడు కూడా మనం ఇక్కడ వేసుకోవచ్చా అండి అంటే వేసుకోవచ్చు
బేరిష్ ఎంట్రీ అండ్ ఇక్కడ పేజర్ టాప్ మనకి రెండు కన్ఫర్మ్ చేశాయి ఇది బేరిష్ మూమెంటంలోకి అడుగు పెట్టింది అని ఫస్ట్ పేజర్ టాప్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ సో రెండు కన్ఫర్మ్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామండి ఇక్కడ మీకు నేను నిన్న ఒక లెవెల్స్ చెప్పాను గుర్తుందా స్వింగ్ లో టు స్వింగ్ హై తీసుకోండి సో నిన్నటి లెవెల్స్ ఏవైతే నేను పోస్ట్ మార్కెట్ రిపోర్ట్ వీడియోలో చెప్పానో ఆ లెవెల్స్ అండి ఇవి సో మనకి ఇక్కడ ఎంట్రీ ఇచ్చింది సో ఇక్కడ ఎంట్రీ ఇచ్చింది మనం ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ ఒక హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ పెట్టకూడదండి నైంటీ టు హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మాత్రమే పెడతాం కదా మనం సో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ టార్గెట్ ఇది హ్యాపీగా వచ్చింది సపోర్ట్ జోన్ లో మంచి రెడ్ క్యాండిల్ వేస్తే అప్ టు స్ట్రాంగెస్ట్ సపోర్ట్ వరకు సో ఇది బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా మనకి సరైన క్యాండిల్ ఒక్కటి కూడా గ్రీన్ క్యాండిల్ లేదు చూడండి అన్ని రెడ్ క్యాండిల్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ ఇది చిన్న గ్రీన్ క్యాండిల్ బట్ దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన ఎందుకంటే అది అసలు క్యాండిల్ లాగే లేదు సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ అన్ని రెడ్ క్యాండిల్స్ వేసుకుంటూనే వచ్చిందండి ఎన్ని పాయింట్స్ మనం ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటే దాదాపుగా స్ట్రాంగెస్ట్ సపోర్ట్ వరకు నాలుగు వందల పాయింట్లు అండి ఇట్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ట్రేడ్ సార్ ఇంతసేపు ఉండొచ్చా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో పడుతుంది కదండి పడుతున్నప్పుడు ఉండొచ్చు మీరు ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటారు ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటారు మార్కెట్ ఎంత పడితే అంత మీకు స్టాప్ లాస్ ట్రైల్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా స్టాప్ లాస్ కిందకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది హ్యాపీగా ఎన్ని పాయింట్స్ వస్తే అన్ని పాయింట్స్ గ్రాప్ చేయొచ్చు ఇందులో అయితే మాత్రం నాకు చాలా మంచి ట్రేడ్ దొరికిందండి ఈవెన్ నేను ఇక్కడ సెల్ చేశాను బయ్యింగ్ కంటే కూడా సెల్లింగ్ ఎందుకో నాకు మంచిగా అనిపించింది సో ఇక్కడ నేను సిగీని సెల్ చేశానండి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సో అది కూడా చాలా హ్యూజ్ క్వాంటిటీ చాలా మంచి నేను యాక్చువల్గా నేను అనుకున్న లెవెల్ ఇదేనండి ఈ లెవెల్కి వస్తుంది మార్కెట్ అనుకున్నాను దాదాపుగా టచ్ చేసిందండి ఈ లెవెల్ని సో ఈ రోజు అయితే నేను చాలా మంచి ప్రాఫిట్ బుక్ చేశాను సో మీ ట్రేడింగ్ ఎలా జరిగింది ఈ రోజు టెక్నికల్ పరంగా నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెండు కూడా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా మూవ్ అయ్యాయి యాజ్ బట్ టెక్నికల్స్ ప్రకారమే మొత్తం రెండు కూడా సో మీ ట్రేడింగ్ ఎలా జరిగింది అనేది కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి సో సోమవారం మార్కెట్ ఎలా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే వీడియో మనం సండే ఈవినింగ్ చేసుకుందాం ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్